Hello, hello. Hello, good night. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, teacher. Hi, good evening, teacher. Hello, my friend. How are you? Fine. Fine. Okay, good. Nice. Are you going to school tomorrow? Vas a la escuela mañana? Yes. Okay, good. Be a good student, okay? Yes. Okay. Okay. <laughs> Excellent. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. All right, good. Okay, my nice people, how are you doing today? Good. Good, good, good. not so good. Nice, perfect. Good, very nice. Okay, that's nice. How was the weekend? Was it good? Good. Okay. okay, so today we have to start with the... Section four. We have the section four. Okay, in this uh, in this section we have a class we will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure leisure time. Uh, the leisure time is when we are like in a relaxed mode, right? When we are in the house, uh, when we are, for example, on the weekend. Okay, after work, okay, when, for example, when you get to your house, we have, uh, well, when you go to work, when you go to work, you are casual or formal, right? But when you get to your house, or when we get to our house, we change the clothes for something less formal or informal. Okay, for example, in the house, we wear sandals, uh, shorts, or probably um, uh, t-shirts, okay, t-shirts, uh, tank tops, okay, clothes or pants, okay, pants, sports pants. Uh, sometimes we also wear a, a cap, okay, but this is more uh, leisure, more relaxed, less formal. But in the at work, it's different, okay? And if you work in a, um, what do you call this? If you work in a bank, sometimes you have to wear a, a tie, yes, a concordata, right? very formal. If you work in a um, office, you have to wear probably a shirt, but formal shirt. If you work in a, what? If you are, uh, for example, if you work at the gym, okay, if you trabaja en el gimnasio, right? You go with uh, pants, uh, shorts, uh, t-shirts, different kind of clothes according to, according to the place, okay? According to the location. Now, look at this one. There is some vocabulary here. Okay, for clothes for work and clothes for leisure, right? This is the relaxing time. Relax, vacation, uh, go out. 
And this is the clothes that we use for work. Okay, now listen. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay. Okay, you can see here the images and the words. We have a shirt, okay, the white, the tie is here, the belt, then we have the jacket, the pants, the shoes, a coat, okay, and then we have here a raincoat. Then you have for the lady a dress, high heels, a skirt, scarf around the neck, the blouse. Then you have the what else you have? The blouse. And that's it, right? Then on the other side we have the gloves, boots, sweater, jeans, hat. Then we have the cap, the t-shirt shorts, socks, and sneakers. Now you have swimsuits, and also you have- Hi, everyone. In this class, you- Payans, right? Swimsuits and payans. Okay, any questions about the vocabulary? ¿Cuál es la diferencia entre cut y rain cut? El coat es como más, eh, digamos, formal, ¿verdad? como un abrigo, ¿okay? que se usa para el frío encima del, del suit. ¿right? Y el raincoat es que lleva hasta, hasta, hasta gorrito y todo y, y es impermeable. Gracias. Uh -huh, okay. Ella siempre es elegante, ¿right? Para las lluvias y todo. Acá se ocupan como unas capas, ¿right? Es el like raincoat. Okay, what else? ¿Qué más? What else, what else do we have? Boots, sneakers. Look at this, this one, for example, you have the men. El hombre acá tiene unos shoes. Son como formal. De la, la señorita acá, la señora tiene high heels. Son zapatos formales de mujer con high heels, tacón alto, right? Uh, we have boots, 
puede ser cualquier tipo de bota, right? And we have sneakers, que vienen siendo como los zapatos tenis, que no sé si me da, que son como cómodos, informales para correr deporte, no sé, those are sneakers. Okay. Then, at the end of, this, of the video, Okay, una pregunta. Go, go, go. After you do this. Diga. En el caso eh, para, para hombres, digamos, los centros, ¿cómo podrían decirse? Esos son los tank tops. Ok, gracias. Ok, tank tops. Es, es el mismo que se utiliza también para, como son, a veces, hoy son unisex, ¿verdad? Que ponen así solo. Sin manga son tan tops. Eh, creo que ahí no aparece tampoco la t-shirt. La camiseta, right T-shirt. Igual se ocupan. Sí, está en, en clubs for leisure. Ah, ok. Thank you, thank you. Yes, 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 you're right. Correct. Eh, ¿Qué más? Quiero ver una camiseta, t-shirt, tops, tank tops. No estamos. Ah, tal vez este long, como algo extra, long sleeves. Eso sería como manga larga. Here, sandalias o jeans, no sé. Ajá, es short sleeves. Están las mangas cortas, mangas largas, eh, sandals. Ok, so those are the, the, what we call, for example, the, the, how do you call this? The sandalias, right? Uh, there are other ones that they call Sleep first too. Sleep only. Slippers, que son aquellas que solo se mete el pie igual, casi sí. Las sandalias como que con las que llevan aquí para el dedo, ¿verdad? Que hagan un dedo acá, más o menos. Y están las, eh, los slippers, que uno se los pone. Y algunas que son como, yo no, yo no sé si es pantuflas, no, patuf, patuflas. What is Pantumplas. the word in Spanish? Pantumplas. Pantumplas. Okay. Entonces sería como también como unas slippers. Y están también las que... Pero esas son cerraditas, ¿no? Acá, del frente. Y hay otras slippers que son abiertas. Y acá. Ahí que es el otro. Y ahora les meto el pie acá y ya no caminando. Okay, so those are like slippers. Eh, let me see what else. ¿Qué más tendríamos? Ok, Francis Teacher, Elisa Grande, ok. Calcetines. Socks. Creo que está, sí, ahí los tienen, lo que está en los leisures. Los que tienen, señor. Ah, sí. Socks. sí, 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 ya lo vi. Ya. Yes. En las medias. Eh, the ones for... Yes. Let me... Okay. So those are like the stockings. It's for everybody. Ok. Stockings son como las medias, ¿verdad? Hay unas que, ahí creo que son de diferentes, para señorita o señora, son de diferentes, hay unas que llegan a, tipo la rodilla, otras un poquito más arriba y así, más arriba, otras, different sizes. Esos son los stockings. Bueno, había, había un programa así, ¿verdad? 
Creo que se llamaba Silk. Silk Stalkings, creo que no. Era media de seda. Y que hay, ¿verdad? Media de seda. Right? Okay. So then these are, for example, the different words that we can use. But look at this one, say, I wear a tie for work. Okay, what is, I wear a tie, for example, I wear, um, I wear, for example, if, when I go to the beach, I wear shorts, uh, sandals, and a tank top. Okay, so you can write, when I go to the beach, I wear uh, I wear sandals, comma, shorts, and a uh, Okay. Ahora, escriban una oración como esa, ¿ok? Cuando, ahí dice, cuando voy a la playa, o sea, cuando, cuando voy a la iglesia, when I go to church, cuando voy al trabajo, when I go to work, cuando voy a, eh, al parque, when I go to the park. Eh, teacher, y así como su camisa cuadriculada, ¿cómo sería? Play. 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 Ajá. Hay unas que son no como dice, esta, esta es ¿Cómo la ve usted cuadriculada? Yo cuadriculada. La veo. Pero es que tiene cuadros de varios tamaños, ¿verdad? Sí. Entonces, ajá, cuando son, cuando son así, es play. O la raya. Eh, ajá, como a, como a cuadros. Porque está eh, otra que le llaman checked, así como la de... Eh, ¿Ya han visto el tablero de, del ajedrez? Sí. Ah, pues entonces, uh, ese es como ya cuadros. Eh, ¿Cómo les era? De... de Así como cuadriculada, cuadriculada, cuadriculada. Esa sería la palabra. Y esta sería a cuadros, como que lleva así. Cuadros okay. de, diferentes, de diferentes tamaños. En el check, es la segunda que le puse ahí. Okay. Son como cuadros más, más este, ¿cómo le llaman? Eh, parejo en todo. O sea, es que se ve como, mm -hmm. como, como, como que es mesa de jugar damas o ajedrez. <risa> ok. Ok. No quiero ver qué más, qué más, qué más. Anything else? ¿Alguna otra? Ok, entonces pongan ahí ustedes una, una oración, por ejemplo. Eh, black dress ¿Qué más me falta? Dress Si ven para las Donde dice color Clothes for work Ahí pueden poner En donde está el señor dice pero No, no es no está, bueno, Dice jacket and pants Entonces si ven Él tiene una Como una chaqueta azul que es la que nosotros llamamos saco, y tiene un pantalón del mismo color. Pero ya la combinación de ambos es un suit. La suit es un traje. Entonces, igual la señora que está a la par tiene un suit. Lo que hace una falda y una chaqueta, una blouse del mismo color. Entonces, es también como un, como un traje, right? Suit. 
Y en el caso de, de los tacos que se utilizan para practicar fútbol, teacher. Spikes. Estos son los para... Sí. Yo no sé, lo único que no, creo que son los, los mismos que ocupan para... No, los que juegan para jugar este... ¿Cómo que se llama? Eh, jugar este... Béisbol, sol, fútbol americano. No, béisbol, béisbol. I think they are a little bit different, right? Okay, those ones, you call them uh, uh, spikes. Okay, so they should be spikes. Okay. okay. And the one is soccer shoes. That's the way they call it. Tennis shoes, soccer shoes, basketball shoes. When I go to work, I wear sneakers, jeans, polo shirt, and so that it's the chivo, but. Yes, it's always. Yes, it's como un uniforme, le llama uniforme técnico, por decirlo así. Wow. So it's like, uh, for me, just like on the sneakers, yes, it's a great help. Right. Cómodos. Sí, super. Eh, Saben que por en, en los Estados Unidos cuáles creen ustedes que es el, el pantalón así por excelencia más cómodo. Jeans. No. Short. Blue blue jeans. <laughs> <laughs> no 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 blue jeans. <laughs> No, no son los shorts tampoco. Eh, los dockers. Eres, ¿Quién dijo dockers? Yo. ¿Quién es yo? No la veo ahorita. Pati. Pati, no la veía hoy. Va, ok. Sí, los dockers. Los dockers, de hecho, son. Para ellos es como andar con dockers, es como para nosotros andar en jeans. Y de hecho, lo que pasa es que el jeans es más, es más pesado. Y el docker es mucho más light. Y este. Ahora, el, el que quizás es más de aguante, el, bueno, depende de la marca. El, el jeans eh, aguanta hasta que uno se meta bajo el carro. Plaga de mecánico y ocupa de trapeado el pantalón, lo laves y lo vas a poner 20 días y indestructibles. Ok, pero el, el docker sí es muchísimo más cómodo. También por el calor. Y, y en el frío, y en el frío protege más el docker que el jeans. Ya sabe por qué, ¿verdad? Porque el jeans es más, es, ¿cómo que llama? Es más, eh, no se nota, pero se, se filtra más en la, en, en la, en la hilada el, el frío. Es como que, como que unos hoyitos, digamos, pero fino, que se sienta cuando cae, se siente cuando cala el frío. En el docker es más cerradito. Es que, por zona geográfica, imagino que también. El docker es como una tela más cerrada, por decirlo Ajá, así. Ajá, exacto, es más, más sólida. O sea, como... Más sólida, correcto. Ajá. It's correct, teacher. Okay, good, thank you. <risa> ya me voy a hacer yo, ¿cómo que se llama? Este, fabricante de tela. <risa> ok, good. Textiles, bueno, textiles teacher. Textiles, textiles ¿eh? eso lo debería decir. Textiles. textiles. Yes. 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 yes, of course, in English, I have to be in English. <laughs> Good. What else? ¿Qué más tenemos? Eh, quiero ver qué más podríamos decir así eh, vocabulario para usarlo. Eh, yeah, those ones. Pero okay, when I go to the park, I wear shorts, t-shirt, and sneakers. Correct. Okay, very good, Edwin. Va, cuando voy a una fiesta. When I go to a party. When I go to the party, uh -huh. I wear a dress. Uh, no, bueno, high, no, high, high que... heels. <laughs> se me olvidó decirle que era una piñata. Yo me que con vestido no va a tirar la piñata, va a recoger dulce. Ah, bueno, sí hay que llevar dulce, hay que llevar, perdón, este vestido, porque así uno 
se tiran la piñata y se meten los dulcitos en el vestido y ahí nadie se los saca. Es cierto, es la canastita ahí, ¿verdad? Buena técnica. Lástima que no la puedo usar. Bueno, una camisa de fuera, ¿verdad? Una camisa así grande. Para la así de guacalito. Y licra, ¿cómo sería? Licra. That's, uh, sí, bueno, que esa palabra viene como de leotardo, ¿verdad? de leotards. Entonces, este, lo único que yo no lo que no sé si la licra es la tela. Ah. Es, pero eh, leotards vinieron, eh, sí, yes, mostly that's the one. Leotards. Es que viene de, de antes que se utilizaba con con las personas en los circos. Ah. Eh, eh, que fue hace muchos años que salía vestido así, los que salían los trapecistas, ¿se acuerdan? Uh -huh. have, uh, y luego después se vino haciendo pis. Yo no sé si es por la tela que, que encoge todo y estira, y es que le pusieron la licra. Pero, he works also licra. Ok. Ok. Uh -huh. Thanks. All right. Then, hay unas camisas, una que trabaja acá en textilería. Aquí hay unas expanded, sí. No, no sé si ustedes la, la, la han oído, right? No sé, lo, y lo que no, no me recuerdo es que si solo hay camisetas o camisas, pero sí son que se pegan al cuerpo y si son muy pequeñitas, se sí niñas, right? Like, just like the lip. Okay, so you can use licra or expanded clothes. Mm -hmm. Okay, come on. Please share your work in our discussion forum. No, 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 not yet. Okay, I wear a tie. Then you can say, for example, when you go to a party, I wear a tie. If you go to, if you go to the church, when I go to work, I wear a long sleeve shirt and dress pants and pants. Yes, good idea. Okay. Then, uh, when you go to the church, what do you wear? When I go to the church, I wear a I wear, scarf. I wear a scarf. <laughs> Car. Uh -huh. well, tapadita. Yes. Uh -huh, exactly. That's correct. Also, este... the men also. Uh -huh. Dress. 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 Okay. Um, um, high heels. And high heels. Todo lo contrario cuando va a trabajar. It's a correct. Yes, and high heels. Okay. High heels. Okay. Good. Then this is, for example, what you wear. Okay. What do you wear? And then wearing clothes. I wear. I wear. I wear. Okay. Then this is the first. This is the part, right? The next one is uh, we learn the colors. What did I do? Teacher, este, una consulta. Yes. Este, fíjese que estuve llenando donde dice la letra C, complete the conversation. De la, que, eh, la cuatro. Creo que es la cuatro donde dice, excuse me, you Mr. Brown. Uh -huh. eh, y fíjese que la, la primer, la, bueno, casi de la última por más que le di varias, porque ahí dice que hay que contestar con el verbo ser o estar, no uh -huh. pude, es la antepenúltima pregunta. Bueno, la antepenúltima casilla de llenado. Ok, let's see. This one, no lo check, no. No, no, no. No, no dice C, complete the conversation. Pero me sale la letra C, ¿verdad? O sea, no me sale una así como lección.
Es más atrás. Es, uh, en la 3 quizás. Es que solo me sale la letra C, no sé cuál. Yo creo que es de la lección. Aquí estamos. Mira, de, acá. Después de la lección que vimos los adjectives, creo. No, perdón. Jueves 9. Sí, ¿verdad? Jueves 9. Sí, entonces de la, es del 3. Ajá. Ah, o tienen que ser. Si, si es al final es el examen. Es um, complete conversation. Y es, es, bueno, yo la puse, la, esa, 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 esa conversación es de la, de la última es. clase. Esta es. Sí, correcto, correcto. En la, ante, la penúltima, donde dice, yes. ah, she's, es ahí. She's over there. Ah, yo pensé que estaba hablando de, de, ah, es que yo me equivoqué. Entonces es Miss Brown, es de ella, ¿verdad? Ajá, ¿qué dice? Excuse me, are you Miss Brown? Eh, ah. que, no, I am not. Todas me salieron buenas, solo es, es que yo me confundí porque pensé que era él, Miss Brown, lo tomé como hombre. Ah, ok, ok, ok. Cuando Ahí aparece... está mi confusión, entonces es, es, es de ella, ¿verdad? Sí, mire, hay tres para, las, eh, para el femenino en ese caso, para futuros... Va, si usted le pone Miss, ¿ya? es señorita, ¿ya? que usted sabe que no es casada y todo eso. ¿ya? Ahora, si le pone Miss, así como está ahí, Miss Brown, es cuando uno no sabe si la persona es casada o es soltera. Ah, ok. Ahí se coge como, uno dice, por ejemplo, uno dice señor, desde aquí en español decimos señorita, señora o señor. Cuando no sabemos decimos señor. Entonces parecido a eso. Y está el Mrs. Que es para señora. Vaya casada, se le dice no. Mrs. Kerry, Mrs. Guillén, Mrs. Uh, Calderón. Y ahí va el Mrs. con el apellido de casada. Entonces, en ese caso, y el para el caballero. Y el Miss es para señorita, ¿verdad? El primero que le puse ahí, sí. Y el Mr. con R, ese es para hombre. Sí, ahí me confundí, viera cómo estuve toda la tarde tratando y, y cabal, imagínense, me, me, me confundí. Sí, Muchas sea, gracias, uh, teacher. Ok, bueno, good. ¿Cuál okay. es la diferencia, teacher, en la pronunciación de la primera y la segunda de esas últimas que escribió? Mes, eh, mes no hay mucha diferencia, porque son, y es una I corta. Tal vez la S más larga al final en la primera, mis. Mes. Ah, ok. Mes. Es más corto. Okay. Mes, mes. Mes, mes. La otra sí es Mises. Mises, ahí sí no hay confusión. Mises, pero la primera es mes. La otra es mes. Okay. Más corta la palabra por la okay. extensión de la S. Esa es la única diferencia. Ok, thanks. All right. Ok, good. Then. Thank you, go. Okay, in this one, uh, it's in this class you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Okay, now we're going to see the colors and then we're going to do the combination between colors and rock. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, Dark brown, black, red, pink, orange, 
yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that would be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. is to practice this conversation. If you have a Wait! It is my Purple. Now, we're going to listen and re Green. Okay, first the colors. Questions about the colors? Any questions? Uh, when you say white, gray, uh, black, then what you see is, for example, dark, it's para oscurecer los colores, right? Decimos, uh, dark gray is gris oscuro. If we say light gray, it's un gris claro. Okay? Uh, light brown, some cafe claro. Then we have dark brown, some cafe oscuro, and like that, right? Solo si ven el black, pues no tiene light ni, ni dark. Right? It's black is black. Then what are, what are your favorite colors? Okay. And then you see here, for example, what are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. And for example, the suit is blue. The pajamas are red and white. Okay. Then you can describe here the color of the clothes. Which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay. Wait. Questions in the conversation or expressions? Hey, your teacher. Yes. What is the meaning? Whose? Is quien, de quien es, o que, de quien, quien es. Uh -huh. Yes, whose jeans are those, or are they, de quien son esos jeans. Okay. Ariel. Thank you. Okay. Ariel, yes, that was you. Uh, uh, eh, desde la última o desde el principio. Del vocabulario. Uh, okay, este great or clothes are dry. 
eh, o sea, repetir eh, eh, la conversación. No, it's a, si tienen alguna duda de algún vocabulario, de alguna palabra. Eh, it's a disaster, es como un desastre, ¿no? It's a disaster, it's a disaster. Uh -huh. Es un desastre, exacto. Okay. Está, está diciendo que como el pantalón azul como que manchaba, ¿verdad? Entonces despidió mm -hmm. color para la camisa blanca. Exacto. Right? Dice, no, it's okay. not mine, the way. Dice, no, all our clothes are light blue. Que toda nuestra ropa está celeste. Ok. Gracias. ¿Y les pasó alguna vez esto? Siempre. <ríe> Los pantalones que los jeans... Eh, que según son azules y cuando ya destiñen. Pero mire, ¿verdad que ahora ya no destiñen mucho los jeans? Como que ya vienen prelavados. ¿O siempre? No, ya no. Entre lavadas se van algunos. Ajá, Depende. Que... Creo que solo cuando Precio. están nuevos, pero Precio. a medida se van lavando, se van suavizando y ya no destiñen. Sí, porque me acuerdo que antes era cada lavada era una mancha de camisa de una coscorroneada que me pegaban, ¿no? Fíjate, <risa> ok, good. Pero así se prende. Ahí vas a estar planchar, aprende. <risa> ok, yes. Memories from my mother. Good. Yes, that's it. For example, this is great. Our clothes are dry. Where's my new clothes? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Okay. Let me see, Ariel. Lea la parte de Pat. Ok, y a ver acá, Cecilia. Usted lea la parte de Julie, Cecilia Velázquez. Uh, Cecilia, yes. Hola, déjame confirmar si Cecilia me explicó. Porque okay, más están teniendo problemas de, de conexión, según veo acá. Cecilia, can you hear me? No, 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 sí te creo. Ok. Um, ¿Claudia Esmeralda? Sí, ¿se me escucha? Yes. yes. Va, entonces pues, Claudia pelea la parte de Julie. Okay. 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 Uh, great. All clothes are, are dry. Where is my new blues? What? What color is it? It is white. Her I like blue blouse. Blouse. It is yours. Is it no. yours? No, it is not my white. It is my it's a disaster. Oh no. Disaster. Disaster. Mm -hmm. Oh no, our, our closer are in blue. Here's the problem is this new blue jeans. How, whose jeans are they? Um, they're my, sorry, sorry. Claudia, you cannot pay for the rest of the clothes. Okay, okay, la toca para la ropa. You see, for example, yes, this is the problem, right? It's a typical conversation, okay? Typical conversation about clothes. And then I think you say, here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. No, it's not mine. Uh, wait. No, it's mine. Oh, it's a disaster, right? Disaster. Uh -huh. No, when you say, no, no, it's not Wait a minute, wait a minute. Sí, es mía. Ah, qué desastre. Right, and then, o sea, así cambia un poco en lo como lo diríamos en español algunas palabras. Pero esa es la idea. We don't say no, it's not mine. Good. Then we have, uh, let me see, we're going to practice with the colors. It is mine. And favorite colors. Pero antes voy a pasar lista. Y luego practicamos con los colores. Piensen ahorita cuáles son sus colores favoritos. What are your favorite colors? Okay, let's see. We have um, Aviel Savana.
No, not here today. Still no. Okay, then uh, Alison Michel. Present. Okay, good. Ah, oh, profe, este no tengo la cámara encendida porque he pasado enferma desde el viernes a pues, pero así aún no me quería perder la clase. Pero no se preocupe, sí, estamos en, en confianza, aquí me dio todo, ah, todo despeinado. Ya, 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 es más, ya me despeino. <risa> ok, good. no, no hay problema, gracias okay, por informarme, no hay problema. I understand. Eh, Amanda Lisset. Amanda, 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 Amanda. No. Okay, so we have uh, Ariel Abigail. Present. Okay, uh, Anabil Miami. Okay, and then we have Brian Antonio Morellana. Present. Okay, Carlos Alfredo. Present. Carlos Edgardo. Okay, then uh, Carmen Celina Portillo. Carmen, Carmen, Carmen. Present. Okay. Ceci Guadalupe Velázquez. Present. Okay, good. Uh, Claudia Elizabeth. Grande. No. Okay, then Claudia Elizabeth. Uh, no, Cecilia Noemi. Present teacher. Okay, Claudia Elizabeth. No. Claudia Esmeralda. Present. Good. Claudia mm -hmm. Stephanie Mengibar. Present. Okay. Dalia Margarita. Dalia Dalia. Dalia Margarita es la señora de las flores. Not here today. Okay, there is Danilo. A present. Okay, there, there is De Deborah Raquel. Okay. Then uh, Edwin Edgardo Lacón. Present. Okay, then we have Edwin Eduardo Escobar. Present, teacher. Very good. Elsa Karina Barrientos. Present, teacher. Good. Uh, Elsie Patricia de Jesús. Present teacher. Yeah. Oh, me había ido. No, para <laughs> nada. Francisco Antonio. Present teacher. Good friend. Francisco always here. Gisela to the right. Present. Listen, Gisela or Giselle? Gisela. Gisela, right? Bueno, le dicen Gisela, me imagino. Sí. Sí. Ah, Gisela. Yes, Hector, Hector Iván. Hector Iván, no. Okay, so we have uh, Elena, Vanessa, uh, Isla Norma, Iván Ibrahim, no. Present teacher. No, Jacqueline, Jacqueline Karina. Present teacher. Okay. Jaime Ernesto Ponce. Jaime, Jaime, Jaime. Not today. And Janet. Janet Carolina Rivera. Alguien que no mencioné los que están ahorita. No, okay. Good. Perfect. Buenas noches. Hey, buenas noches. Hello. Mandy. Uh, uh, Manda me comentó que ya había hablado por la razón por la que ya no iba a estar el día de hoy con ustedes en la clase. Amanda. Sí. Ah, ok. Ah, pues entonces quizás lo reportó. Ya lo, lo reportó entonces a... a a la oficina. Me imagino, ¿no? Porque allá es donde la pueden desinscribir oficialmente o, o... se manda Lisette, ¿verdad? Sí, ella me comentó que ya había hablado eso con usted. Ah, okay. 
conmigo mismo. Pero si ya lo pero si, si ¿cómo es que se llama? Este si lo puede comentar en, en la oficina sería bueno. Porque, o sea, a mí sí, incluso, aunque, aunque no me comunico, no me lo ha dicho, pero a mí si me lo dicen no puedo hacer mucho. Nada más yo puedo reportarlo nada más para que para que no vaya a tener problemas y ella va a continuar más adelante. Que explique las razones allá en inglés corporativo para que en el futuro no, no le vayan a negar una matrícula o algo. Ok, pero gracias, Mandy. Ok. Good. Let's see the next one. Ok, what are your favorite colors? Eso vamos a practicar. What are your favorite colors? Are your... My favorite color is red. Favorite color is red. Okay, only one? Only one color? Yes, okay. But la pregunta dice, what are your favorite colors? Si ven la palabra favorito en singular y colors en plural. Los adjetivos siempre se utilizan en singular en inglés. Siempre. Ok, y ya en plural se pone el sustantivo. Entonces, si me dijo, what are your favorite colors? Eh, Claudia dijo, my favorite color is red. Porque solo dijo uno. Si son dos o más, pueden usar, my favorite colors are. Eh, for example, in my case, my favorite colors are white, black, and blue. Okay, these are my favorite colors. Red. No, right now. Blue, white, and black. Okay. What are your favorite favorite colors, Ivan? My favorite colors are purple with yellow, pure Laker. Ah, okay, Lakers. <laughs> pure yeah. Laker. Celtics. <laughs> wow. Vamos a hacer un más concito. No, mire, en los 90. Wow. That's good. Será lo mejor sí, que sí. poder hacer. Lakers versus Celtics, era el clásico. Ya era buenísimo. Sí, buenísimo partido. Excelente. Bueno, recuerdo, teacher. Yes, definitely. A las 12 de la noche gritando como que éramos ahí. Todo un montón de bichos. Good, excelente. Ok, good. Yes. Y hoy están los Celtics en Golden State Warriors, ¿no? Warriors, igual va ganando. Ah, Warriors. Yes. Creo que van a quedar, que quedar campeones. Sí, es el quinto, va a ser el quinto juego. Sí, el quinto. Sí. El as game. Yeah. Okay, good. Okay. Anyways, good, thank you. Who else is the next? Who's the next? My. Uh -huh. I am. Um, yes, my sir. favorite colors are. My favorite colors are white and blue. White and blue. Okay, good. Uh, Elisa, what are your favorite colors? Elisa Grande. Hello, Elisa, your favorite colors. Okay, Carlos, what are your favorite colors? Carlos Rodriguez. My favorite colors are um, gray and, and blue. Gray and blue, okay, good. What about you, Gisela? What are your favorite colors? My favorite color are green and pink. Green and pink, good. Francisco Antonio, what are your favorite colors? My favorite colors are um, dark green and light brown. And light brown, good. And you, Edwin? My favorite colors are black and red. Black and red, excellent. Uh, what about you, Cecilia? My favorite color are pink, yellow, and white. Pink, yellow, and white. Okay, very good. Many colors. And who else do we have? Uh, Jacqueline. Jacqueline Karina, what are your favorite colors? Hey, 
Good night. Hello, everybody. Where I, hello. Uh, where my favorite colors are light blue, beige, and red. Okay, light blue, beige, and red. Beige and red. Beige and red. Okay, excellent. How about you, Ariel? Teacher, yes? I have a question. Uh -huh, Ajá, ¿Cuál es la forma correcta de decir my favorite color are o my favorite color is? Uh, only one. My favorite color is red. Two or more, my favorite colors are red, blue, and white. Or is plural. Exactly. Is singular. Exactly, correct. That's uh -huh. right. Okay, okay. Mm -hmm. Okay, Thanks. all right. Okay, Ariel. Uh, my favorite color is white, um, green, and um, light blue. Okay, my favorite colors are, right? Uh, my favorite colors are uh, white, green, and light blue. And light blue. Yes. Okay, very good, excellent. Okay, good, that is... Hello, uh, my favorite color is, this is, is. Is it is only one? Yes, singular, yes. Uh, is um, light blue. Light blue, only. Okay, very good, excellent. Okay, so these are, for example, when we talk about colors. Now think about, uh, for example, with the different, uh, different uh, clothes. For example, you have my favorite. Yes, Alison. Es que también quería decir mi color favorito. Pero no, no la dije. Ay, perdón, se me está poniendo la dije. Okay, Alison, dígame. My favorite color is brown. My favorite color is brown. Thank you very much. Sorry, disculpe que me escapó. Alguien más que no mencioné. Que no dijo tu color. Y si lo, no se lo dije y lo quiere decir, dígalo ahora o cállelo para siempre. Ok. Se casará con el silencio. Ok, good. All right. So then we're going to uh, have, for example, think about one garment, una prenda de vestir, one garment, que es su favorita con el color favorito. Ok. For example, my favorite shorts, my favorite shorts, to be in my house, my favorite shorts are black. Dice que bien, aquí digo shorts y digo are y solo digo un color, pero porque estoy hablando de los shorts. De los shorts. My favorite shorts are mis uh, pantalones cortos favoritos o mis calzonetas. Como la palabra está en shorts, plural, se dice my favorite shorts are black. Ok. Good. Piensen en su prenda favorita de vestir y el color. Si tienen dos cosas, por ejemplo, my favorite shorts are black and my favorite t-shirt is red. Okay. My favorite t-shirt is red. One, quickly. Tenemos... Tengo chance para cuatro. Los cuatro primeros que lo digan se ganan diez dólares virtuales. Okay. All right, Ariel. Eh, eh, Cheer es como camis, camisa, ¿verdad? O sure. camisa. Uh -huh. T-shirt. Uh, okay. My favorite cheer are eh, yellow, green. And white. <laughs> okay, my favorite shirts are yellow, green, and white. Good. Okay, Francisco. My favorite shirts are white, and uh, my favorite t shirt are light brown. My favorite t shirt is light brown. Okay. It's only one, only t shirt, right? Okay, Cecilia. Okay. 
My favorite blues is blue. My favorite blouse is blue. Okay, good. Excellent. And I saw Patricia. Can I alguien su vida y hay alguien más? Ana Patricia, ¿qué está? Okay, Patty. Tell me. My favorite uh, dress is a yellow. My favorite dress is yellow. Okay, good. Ok, piensen en eso y mañana vamos a ver, por ejemplo, su fa el color favorito. Cuesten ustedes, me van a decir el color favorito que tienen en una prenda de vestir visto en otra persona. Por ejemplo, si yo veo esos colores, eh, el color ya se lo dije, pero si yo veo, por ejemplo, uh, my favorite color in a dress si es eh, is what? yellow, actually. Ok, si yo veo ropa amarilla en otra persona, me gusta. Pero en mí, no. Ok, so that's another thing. Piensen en eso. Too. Ok, to practice. Practice the colors y prenda de vestir, ok? So I'll see you tomorrow. Have a good night. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye-bye.